മട്ടൻ വറുത്തരച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ മുന്നൂറ് ഗ്രാം മട്ടൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്തിരുപത് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി രണ്ട് ചെറിയ കഷ്ണം ഒരു പത്ത് വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് തക്കാളി കുറച്ച് വേപ്പില ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചെറിയ ഉള്ളിയും സവാളയും രണ്ട് സവാളയും സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൂടി നമുക്ക് ഫ്രൈ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് മട്ടൻ കറിക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ചെറിയുള്ളി എടുത്തു വെച്ചത് ഞാൻ മുഴുവനായി തന്നെ ഇടുകയാണ് രണ്ട് കഷ്ണമായിട്ടേ മുറിച്ചിട്ടുള്ളൂ ചെറിയ ചെറിയ പീസായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടില്ല അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ രണ്ട് സവാള സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെറിയുള്ളിയും സവാളയും നല്ല പോലെ വയറ്റി വരണം ഇത് ശരിക്കും ഈ ചെറിയുള്ളി കൂടുതൽ ഇടുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മട്ടൻ കറിക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ചെറിയുള്ളി കൂടുതലും രണ്ട് സവാള ചെറിയ സവാള മാത്രമാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നല്ല പോലെ വയറ്റണം ഇത് വയന്നതിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇത് വയലുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് ഏലക്ക രണ്ട് മൂന്ന് കരയാമ്പു ഇതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൊടിയായിട്ടെല്ലാം ഇടുന്നത് ഇത് നേരെ മുഴുവനോടെ ഇടുകയാണ് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ കിടന്ന് വയലിട്ടെ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സവാള നല്ലപോലെ വയന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് അതും കൂടി നല്ലപോലെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആക്കണം ഈ ഇഞ്ചി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൻ്റെ സ്മെൽ റോ സ്മെൽ മുഴുവൻ നമുക്ക് മാറുന്ന വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ ഇതധികം വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു മട്ടൻ കറിയാണിത് നമ്മുടെ സവോള നല്ലപോലെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇനി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പൊടികൾ ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇനി നമ്മൾ തേങ്ങ നല്ലപോലെ വറക്കുമ്പോൾ മുഴുവൻ മല്ലി ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ അളവ് ഇപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയൊരു ടീസ്പൂൺ മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് മുളക് പൊടിയുടെ കാര്യവും ഒരു അര ഒരു ടീസ്പൂൺ തന്നെ ചില്ലി പൗഡർ അത് തന്നെ കൂടുതലാണ് അതും മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇനി തേങ്ങ വറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മുഴുവൻ മുളകും കൂടി ചേർത്ത് വറക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ നല്ല പോലെ പച്ചമണം മാ മാറുന്നവരെ നമുക്ക് വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കാം ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉപ്പ് കറക്റ്റായിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉപ്പിൻ്റെ ആ വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ കറിയുടെ ടേസ്റ്റിന് തന്നെ വ്യത്യാസം വരും അതുകൊണ്ട് ഉപ്പിൻ്റെ അളവ് ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഞാൻ ചേർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് തക്കാളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നത് ആ ടുമാറ്റോ രണ്ടും ഞാൻ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ പേസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് അല്ലാതെ തക്കാളി വെറുതെ അരിഞ്ഞിടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ആ കുറച്ച് ഗ്രേവിക്ക് കുറച്ച് തിക്നെസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത് നല്ല പോലെ വയലിട്ടെ കേട്ടോ അതിൻ്റെ പച്ചമണ ശരിക്കും ആ ടുമാറ്റോ പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ചമണം മാറണം ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്കിത് നല്ലപോലെ ഇളക്കാം ഇതിന് ശേഷമാണ് ഇനി മട്ടൻ ചേർക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് മുന്നൂറ് ഗ്രാം മട്ടൻ നുറുക്കി വെച്ചിരുന്ന മട്ടൻ ക്ലീനാക്കി വെച്ചിരുന്ന ആ മട്ടൻ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കാം ടുമാറ്റോ പേസ്റ്റിൻ്റെയും സവോളയുടെയും എല്ലാവരുടെ ഇടയിൽ കിടന്നിട്ട് ഈ മട്ടൻ നല്ലപോലെ വയളണം ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുക്കറിൽ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റീം ഒഴിക്കാം സ്റ്റീം അടുപ്പിക്കാം കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ആ മിക്സി ജാറ് കഴുകിയിട്ട് ടുമാറ്റോ പേസ്റ്റ് അടിച്ചിട്ടുള്ള ആ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അതും കൂടി ചേർത്തിട
വറുത്തരച്ച ചിക്ക മട്ടനാണ് ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ തേങ്ങയും പെരുഞ്ചീരകവും എല്ലാം കൂടി വറുത്തിട്ട് അരച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഒരു വേവില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റായിട്ട് മട്ടൺ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് സ്റ്റീം ചെയ്യുക കേട്ടോ മൂന്ന് സ്റ്റീം വരെ അടുപ്പിക്കാം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് മട്ടൺ കറി അരയ്ക്കുള്ള തേങ്ങ അരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊറിയാണ്ട് മല്ലി മല്ലിയുടെ കുരു എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അഞ്ചാറ് മൂന്നാല് കാശ്മീർ ചില്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് പെരുഞ്ചീരകം കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇതെല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആക്കാം കേട്ടോ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ ഫ്രൈ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൂന്നാല് ചെറിയുള്ളിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നേരത്തെ ഞാൻ അത് ചേർക്കാൻ മറന്നുപോയി ചെറിയുള്ളിയുടെ സ്മെല്ല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രസമാണ് ഇതിന് തേങ്ങയിൽ ചെറിയുള്ളി വറക്കുമ്പോഴത്തെ മണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങയും മസാലകളെല്ലാം നല്ലപോലെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ മിക്സിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ മട്ടൻ കറിയിലേക്ക് ചേർക്കാം വറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കരിയാതെ നോക്കണം അധികം ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ട് വറുത്ത കാരണം അവിടെ എവിടെയും കുറച്ച് വേവ് വറവ് ഒരു വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ തേങ്ങ നേരത്തെ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചിട്ട് അരച്ചിട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഈവണായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് കിട്ടും ഇനി ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് ഇത് തേങ്ങ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കട്ടെ ഇപ്പം നമ്മുടെ മട്ടൻ കറി നല്ലപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ച മിക്സിയിൽ അരച്ച് വെച്ച ആ പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുകയാണ് തേങ്ങയുടെ പേസ്റ്റ് നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്കിനി തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർക്കട്ടെ മിക്സി കഴുകിയ വെള്ളം കൂടി ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള വറുത്തരച്ച കറിയാണിത് വറുത്തരച്ച മണം ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലുണ്ട് ഇത് ഇനി നമുക്കിത് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഈ വെള്ളം ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം അതുവരെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള കറി തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൽ മട്ടനും ഇത് അപ്പത്തിനും വെള്ളയപ്പത്തിനും ബട്ടൂരയ്ക്കും ഏത് സൈഡ് ഡിഷ് ഏതിനായാലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല നെയ്ച്ചോറിനാണെങ്കിൽ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂട്ടത്തിൽ ആ ബെല്ലൈക്കണും ഒന്നാമർത്താൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം